നമസ്കാരം റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് കേരള പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഹെൻറി ബെക്കുറൽ ആണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എന്നീ കിരണങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏണസ്റ്റ് റൂതർഫോർഡാണ് റേഡിയോ ആക്റ്റിവതയുടെ യൂണിറ്റാണ് ക്യൂറി ഒരേ അറ്റോമിക നമ്പരും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പരുമുള്ള ആറ്റങ്ങളാണ് ഐസോടോപ്പുകൾ ഒരേ മാസ് നമ്പരും വ്യത്യസ്ത അറ്റോമിക നമ്പരുമുള്ള ആറ്റങ്ങളാണ് ഐസോബാറുകൾ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമായ ആറ്റങ്ങളാണ് ഐസോടോണുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ഓട്ടോ ഹാൻ എഫ് സ്ട്രാറ്റ്സ്മാൻ എന്നീ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് താരതമ്യേന ഭാരം കൂടിയ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് ന്യൂട്രോൺ പായിച്ച് ഭാരം കുറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസുകളാക്കി വിഭജിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ അപ്പോൾ ഭീമമായ തോതിൽ ഊർജം സ്വതന്ത്രമാവും ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൽ സുപ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച വനിതയാണ് ലിസ് മൈറ്റ്നർ രണ്ടാം മേഡം ക്യൂറി എന്നാണ് ലിസ് അറിയപ്പെടുന്നത് നിയന്ത്രിത ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനിലൂടെ ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനിലെ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ്റെ സാധ്യത ആദ്യം മുന്നോട്ട് വച്ചത് എൻട്രിക്കോ ഫെർമിയാണ് ആണവ നിലയങ്ങളിൽ കനജലം അഥവാ ഹെവി വാട്ടർ ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്നിവ ന്യൂട്രോണുകളുടെ വേഗത കുറയ്ക്കാനുള്ള മോഡറേറ്റർ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നു ആറ്റം ബോംബിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ആണ് ആദ്യ ആറ്റം ബോംബ് നിർമ്മാണത്തിനായി അമേരിക്ക രൂപം കൊടുത്ത ഗവേഷണ പദ്ധതിയായിരുന്നു മാൻഹാട്ടൻ പ്രോജക്റ്റ് ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ നേതൃത്വം വഹിച്ചത് ഓപ്പൺ ഹെയ്മർ ആയിരുന്നു മാസ് കുറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസുകൾ സംയോജിച്ച് മാസ് കൂടിയ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ സൂര്യനടക്കമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളിലെ ഊർജോൽപാദന രഹസ്യം ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വവും ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് ആറിന് അമേരിക്ക ഹിറോഷിമയിൽ പ്രയോഗിച്ച ആറ്റം ബോംബിൻ്റെ പേര് ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്നായിരുന്നു ഇത് ഒരു യുറേനിയം ബോംബ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് ഒമ്പതിന് അമേരിക്ക നാഗസാഗിയിൽ പ്രയോഗിച്ച ആറ്റം ബോംബിൻ്റെ പേര് ഫാറ്റ്മാൻ എന്നായിരുന്നു ഇത് ഒരു പ്ലൂട്ടോണിയം ബോംബ് ആയിരുന്നു ആണവ നിലയങ്ങളിൽ സാധാരണയായി ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് യുറേനിയം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലൂട്ടോണിയം യുറേനിയം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്നിവയാണ് ഇതിൽ വിഘടന സ്വഭാവം കൂടുതലുള്ള യുറേനിയം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഒരു നല്ല ആണവ ഇന്ധനമാണ് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന യുറേനിയത്തിൽ യുറേനിയം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ അളവ് ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് ബാക്കി യുറേനിയം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ആയിരിക്കും കൃത്രിമ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഇതിൽ യുറേനിയത്തിൻ്റെ അംശം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന യുറേനിയമാണ് സമ്പുഷ്ട യുറേനിയം അഥവാ എൻറിച്ച്ഡ് യുറേനിയം ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോടോപ്പ് ശോഷണം സംഭവിച്ച് അതിൻ്റെ പകുതിയാകാൻ മാറാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് അതിൻ്റെ അർദായുസ് അഥവാ ഹാഫ് ലൈഫ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ചെർണോബിൽ ആണവ നിലയം പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായത് ഇപ്പോൾ ഉക്രൈനിലാണ് ഈ പ്രദേശം ഉൾപ്പെടുന്നത് അമേരിക്കയിലെ ത്രീ മൈൽ ഐലൻഡിൽ ആണവ നിലയ ദുരന്തമുണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് മാർച്ച് ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മാർച്ചിൽ ജപ്പാനിലുണ്ടായ സുനാമിയുടെയും തുടർന്നുണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെയും ഫലമായി ഫുക്കുഷിമ ആണവ നിലയത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ചോർച്ച ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യയുടെ ആണവ ഗവേഷണ പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഹോമി ജഹാംഗീർ ഭാവയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഹോമി ജെ ഭാവയുടെ ശ്രമഫലമായാണ് ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസർച്ച് സ്ഥാപിതമായത് ഇന്ത്യയുടെ ആണവ ഗവേഷണ പദ്ധതികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ മുംബൈയിൽ അറ്റോമിക് എനർജി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ട്രോംബെ സ്ഥാപിതമായി ഇത് പിൽക്കാലത്ത് ഭാവ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ആണ് അപ്സര ഊർജത്തോടൊപ്പം ആണവ ഇന്ധനം കൂടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന
കേരളത്തിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ ലോഹമണലിൽ വലിയ തോതിൽ കാണപ്പെടുന്ന മോണോസൈറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പദാർത്ഥമാണ് തോറിയം റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഗീഗർ കൗണ്ടർ ക്യാൻസർ ചികിത്സയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പ് ആണ് കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോസിലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പ് ആണ് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി സംബന്ധിച്ച ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ ഊർജ്ജതന്ത്ര നോവൽ ലഭിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ഹെൻറി ബെക്കുറൽ മാഡം ക്യൂറി പീറി ക്യൂറി എന്നിവർ റേഡിയം വേർതിരിച്ചെടുത്തതിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ മാഡം ക്യൂറി രസതന്ത്ര നോബലിന് അർഹയായി മാഡം ക്യൂറിയുടെ മകളായ ഐറിൻ ജോലിയോ ക്യൂറി ഐറിൻ്റെ ഭർത്താവായ ഫ്രെഡറിക് ജോലിയോ ക്യൂറി എന്നിവർക്ക് കിത്രിമ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി സംബന്ധിച്ച ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ രസതന്ത്ര നോബൽ ലഭിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നന്ദി